场心灵的交锋，就像飞鹰无惧雷霆，用一双翅膀开天破云，守着一份执着，勇敢前行。我们的青春不负那些美好的光景，我们的信念终将融化坚硬的寒冰，我们的誓言能找出世界天平转心，我们的驰骋能看到金色的光影。反正你这人吧，看着平时嘻嘻哈哈、挺阳光，好像很容易满足的样子，但总感觉你心里有心事。旭峰，无论你有什么样的压力，请你相信我，我一定会陪在你身边，替你分担的。况且我听说，那小子是被清除了，这种人养不住啊。其实这个人吧，重情重义的，感觉还不错。安德，我女儿，嗯，这么用心的去看一个人，不容易啊。什么情况？好像有专家在针对我们操作，而且他非常熟悉我们的手法。每当我们到了卖出临界点，他就预先卖出。陈曦，你查一下这个股票的来源。鬼鬼祟祟的，我什么都没干呀，都偷看半天了，怎么着？羡慕嫉妒恨了？哎，是啊，现在整个红眼公司就你们组最忙活，看这架势，是董事长亲自带队吧？这可是机密啊！这有什么可机密的？这不明摆着吗？哎，难道？听说，好像在针对某人。哎，可别说出去，就当不知道。我先走了。焦虑好吗？你以前不是这样的做事风格。我以前什么样？你以前沉着冷静，遇到事情你会做大量的调研，不像现在。安定一点好不好喂，王总，呃，有个事儿，我想麻烦你帮我一下。好啊，你过来董事长，数字再没有变动了，旭峰要不就是耗尽了，要不然就是海翔不给他投资了，这一下估计伤了他的元气。到底是我交出来的
，很有才华，但是还是嫩了点儿。当然了，姜还是老的辣嘛。那董事长下一步要不要直接把他弄垮？你以为我们是在跟他斗吗？我们是在跟海毅斗。我估计旭峰不会马上收手，他还会继续折腾。一个老板，就算再有钱。他也不会由着他的员工这么给他赔下去的。明白了，那我现在就去部署一下。哦，对了，董事长，我下午看到一个人很可疑，在四处打听。哦。这个人叫郑华，李南组的操盘手，曾经在旭峰的手下也干过。你怀疑他有问题？一定有问题。那就盯紧他。将来有可能有用。好的，我这就去办。每次王总都要送我一件新衣服吗？怎么了？不喜欢？没有没有，很喜欢。可以吗？嗯，身材不错，穿什么都好。哎呦，在你面前谁敢说自己身材好啊？呃，我确实有个正经事儿得跟你汇报一下。行不行？我亏损了百分之二十。嗯，损失不小呀。所以我想挽回。我给你的额定是百分之三十五。不算之前的收益，还有百分之十五可用，可以解套吗？解不了。嗯，恐怕要挪用更多的资金，很困难呢、啊。我想出售产品，说来听听。咱们毕竟是私募，我想开售单一的产品，让那些老的散户再回来，然后定期给他们回报率。这个倒挺有意思的。另外，我需要海毅百分之五的略后资金。那就看你一会儿的表现了。我我什么表现？哎，这沙发坐着真是特别舒服啊！<笑>不瞒你说，你来之前，我已经遵照指示让小马给你送一套了。好嘞。怎么样？可行。哎<笑>呀、yeah ，聊什么呢？<笑>爸爸妈妈。海丽是姑娘，真漂亮。这位不会是？我给大家介绍一下，这是我们海翔私募的总经理旭峰，我爸爸见过了。啊，叔叔你好。我妈妈。你好，阿姨。表姨夫。哎，表姨夫你好。嗯，表弟。哎，表弟你好。还有我的表妹。你好，表妹。嗯，过来坐我旁边。好。好久不见了，太累了，变成大姑娘了。嗯，是第一次见他们。什么情况这是？家庭家庭聚会啊。嗯。我，我我什么身份？你说呢？那，你可别给我搞砸了啊！搞砸了，我可没钱给你。明白。还真是说当面说起悄悄话了。他很害羞的。哎，旭哥，您是在哪儿上的大学呀、啊？说不定咱俩还是校友呢。那应该不太可能。您是哪儿读的大学？剑桥。哎呦。我就说不太可能了，对我们不是在一个国家。哦，那您是哈佛的，还真别说，我当初真有机会去哈佛，就是那治安太乱了，没去成。哎，也没有，我没服上哈佛。那您是？明海二中。什么？哎，就是当地的一个。什么？明就是当地的一学校。哥，你可真会开玩笑。算了
不想说，咱不说。没没没没有，我真没开玩笑。我本来是可以上一中的，结果……好了，不说了。啊、好好我们吃饭去吧。来来，行。走走走。亲爱的王总啊，上次你开这么大的玩笑，你提前给我打声招呼啊！提前跟你说了，你还来吗？不来，我女朋友要知道的话会很麻烦。就是那个叫陈星的，你的下属。嗯，哎，兔子还不吃窝边草呢，你可够渣的呀！哎，那我也是你下属啊，可以。你这嘴这么厉害啊？不不，我是觉得一次两次。可以，我不能这么一直骗下去。你干脆找一个合适的，条件这么好，赶紧结婚得了。我不乐意啊。嗯、那我们的计划，你同意吗？我可以同意。你的，好，那我也会继续努力的。这么快，政府的批文都下来了。当然了，宋哥，我能骗你吗？我觉得你应该先跟何老板谈。这做事的消息传出去，来的人多了，就不好办了。老刘。让我怎么感谢你？哎呀，宋哥，咱们哥俩就别外道了。下次给我几只股票的消息，不就成了吗？好，都在酒里，都在酒里。这是什么？融资宣传。你现在什么事都瞒着我是吗？我怕你不同意。我是不同意，风险这么大，现在根本不是跟宏远抗衡的时候，我们砸多少钱进去都会被套住的。我知道，收手，绝不，我把一切都压上去了。行，等你冷静了再来找我，我待不下去了。我们现在有关键性的问题，我离开以后会锁住一些资金，是最后的保障。不行，你现在走对的打击太大了，我真的没有办法赞同。现在你是他最信任的人，看着他吧。哎，别别别，看什么看？别看了。老大，陈鑫走了。现在什么情况？我们的广告看起来还算有效，陆续有以前的老客户购买我们的产品，很好。老大陈星真的走了，你听好，每年这个月底就是南海的高峰期，一定要在这个月积攒足够的资金。你的意思是全押上？是。肖剑从日记当中读到了宋一楠的咄咄逼人，也理解了兵临城下时虚风的危机。但是肖剑认为，此时此刻，虚峰发行融资产品，并非迫不得已，而是虚峰利用了散户的力量，对宋一南发起了反击，实施他的复仇计划。宋一南和虚峰的战争记录，再一次撕开了肖剑内心尘封的伤口，和对哥哥的思念。我们就这点工资，凭什么你给拖欠着？我都说多少遍了啊！你多等个几天不行吗？我们就是干体力活的，三个月不开工资，靠什么活着？我已经告诉你了啊，没有就是没有，你他妈爱咋咋地，爱咋咋地是吧？我他妈今天就干你！你干什么你？苏开，快点！不行，苏开，动手！干嘛呢？怎么回事？老板，刚才谁说的
，三个月工资怎么回事？谁说的？老板，你问他。没事啊，这三个月咱们业务不少，怎么亏了这么多呀？老板，我一直没跟您说啊，我是想着这个月咱那些老客户能把钱给咱还上啊，可谁知道他们没还啊？为什么呀？他告诉我没钱，我都已经催了好几遍了，就跟我说也等着上面结账。我这看他们都是老客户，没好意思得罪他们。可是这样下去也不是办法呀，这这都是跟咱们一起起家的兄弟啊。咱们现在有多少钱？给他们先开上。我跟您说实话，老板，就这些人里边，有好几个都想走了，一直嫌咱工资低。您现在把账给他一结，一准全都走。我想应该不会吧？成。那我就先拿一部分储备金给他们结账。哎，宝贝儿，今天怎么这么早就回来了？哎呀，没什么事儿。哎，肖静的小子有没有说要过来？之前往家里打过电话了，说有些案子着急要办，回不来了。哎呀，他们做警察呀，真是不容易。是啊，那可不，还提心吊胆的。我觉得呀，咱爸还是偏心你，让你管着家里的公司和厂子。其实做什么事儿都不容易啊。怎么了？你遇到什么困难了吗？没有，一切都挺顺利的。哎。来帮忙，哎，谢谢小总，哎，来，哎呀，哎，谢谢小总，这么大的货物啊，应该有人搭把手啊，怎么就你一个人啊？哎，都走了，都走了，去哪儿了呀？去，去别家了。哦，知道了，辛苦了啊。其实老板啊，下个月啊，我也走了，实在没办法。工资太少了，我也要养家。理解，兄弟，你也跟了我好几年了，一会儿呢，我让财务多给你们开半个月的工资。啊，不用，老板。哎，应该的。现在找个活都不容易，给自己找条后路是对的。谢谢老板。小李，你来一下。哎，小李，哎，过来。哎，哎，哎，咱们工资现在到底多少人？工人还剩下四个，一个人上个月受伤了，现在不能干活，还有两个，下个月就要走了。你说我们这个月一直这么忙活，怎么连个人都留不住啊？老板，上个月咱们总共接了不到十单，这车和人都得养。工资又涨不起，没办法呀。不对呀、啊，隔壁的老张那个建材店，他还不如我们呢。他不是过得也好好的吗？人家可不光是卖建材啊。啥意思啊？我听他们员工说来着，说他们老板在搞什么投资。投资？对啊，就他那个小店，听说还挺挣钱的呢。人家现在压根儿都不止建材生意活着。哇，他投资什么呀？好像是什么。回头详细的您问问他们。哎呀，这年头啊，弄点钱不容易啊。啊，咱们还是要钱去吧。成，来跟您一块儿去。嗯。好
，这不肖老板吗？哎，郑副总，嗨，你老板呢？老板出去，出去要钱去了。哦，怎么大周一的人都不在啊？嗨，整天忙得焦头烂额的，我们也挺心疼他的。什么时候回来啊？那估计得等会儿。行，那我等等他吧。好，请坐，请坐。嗯。经理，啊，肖飞他们来了。对，你今天别回来了，先挪两天，等时间长了也就不接这茬了。哎，放心吧，这么多年了，咱也是大客户，他们不敢这么着。哎，好，好，他们走了，我给您去电话。好嘞，好嘞。老板，您这是怎么了？咱不用等他了，回去吧。那咱这钱呢？咱这可过不了后半年呀、啊。我自己想办法吧。嗯，好。你今天怎么有时间来请我喝茶呀、啊？老张，咱们隔壁有邻居这么久了，应该好好的聚一下。今天啊，我给你带了点上好的茶叶，品尝一下。哎呀，上次的茶都没喝完呢。哎呀，这个东西啊，越存久啊越好。哎，你挺讲究的，用用这么好的水泡茶，泡茶，配好水。嗯，来来来，哎，谢谢。我最近胸闷的厉害，想找个人说说。你这客气啊，我替你排忧解难。我就知道你会帮我这个忙的。你也知道，我这个物流公司呢，现在遇到问题了，活呢接了不少，钱收不回来啊。欠钱的是爷，啊，那得告啊。哎，人家其实也不是不给。但是都说要周转，而且都是老客户，我又不能得罪。可是我这儿实在是撑不下去了。我听说你这儿有个发财的道，所以我今天来求个门。在哪打听这个风声？哎，是不是真的有这股风啊？老弟啊，还只有我来告诉你。老张，狗朋友，我这个投资叫杠杆。杠杆投资，能不能说的具体一点啊？海小四，海小四，杠杆投资，进去了！吓死我了！你怎么跑这儿来了？我干嘛不能来啊？我今天啊下班比较早，然后到你公司找你去。你们这会计小李说你在这儿就来了，你事儿办怎么样了？人抓着了，还在待审阶段。我这不来顺道接你吗？接我啊？那、啊、车呢？让人开走了。这小子又来蹭我的车啊！<笑>好吧，小夏是今天晚上过不过来？正追我阶段呢，这不跟我屁股后面。坐，好的，晚上让嫂子给你们多做点好吃的。等你这顿呢，上车吧。嘟嘟嘟滴嘟，哒哒哩嘟哩嘘嘟。哎呀，哥呀，还是这大奔驰舒服。你说，咱老爸是不是太偏心了？凭什么你就是经贸大学，我就是警察学院啊？你的梦想不就是要做警察吗？怎么，不想做警察了？哎，不想做的话就回来呀、啊。咱们的工厂啊，公司啊，都有你的一半。哎，别别别别别。其实我知道，哥真的，你为家里付出最多。你从小的梦想就是当歌唱家，那么一副好嗓子。但现在没办法，家族生意靠你打理呢。我呢，和我的梦想重合了，我就想当一名人民警察，我一定干好了。我明白了，你呢就做你喜欢做的事儿，哥呀
就做生意。啊，对了，这个爸前两天跟我说啊，让我给你准备一套婚房。婚房？嗯，我这刚毕业，太早了吧？我还得追求我的事业呢。哎，哥跟你说啊，这小夏不错，就有点担心啊。你是不是配得上小夏？小夏不错，小夏当然不错。用你说呀，我跟你说，夏边我搞的定，他正热恋呢，啊，正追我呢。我说什么时候结婚就什么时候结婚。你就吹吧你。哎，到时候真结婚的时候，婚礼上你得唱你这个这个成名之作《我的太阳》啊。哎，怎么唱？开贝拉索拉是吧？可悲啦，嗦啦，那有那他嗦嘞，那得阿森嘞。我说起太低了。可悲啦，嗦啦。月，当时就他妈追追他在前面跑，忽然一回头，叭，刀子就亮出来了。亮出来之后，我一个小心呐，结果刀子没掉。小时候想，我不能硬拼啊。我一看地上有个棍子，我唰拿起来之后，叭，把刀打掉了。一个小心呐。小叔厉不厉害？小叔，你真厉害！哎，靠，你真棒！这些任务要注意点啊！快点水、啊，谢谢嫂子。有点甜呢，嗯，你心里更甜。<笑>怎么了，哥？情绪不高啊？啊，没有。哎，我正好问你个事儿啊，你知道那个杠杆投资吗？杠杆嘛，就金融工具呢，这样，嗯，就是高投入高回报，但是有一定风险性啊。这里面会不会有骗子啊？当然有了，什么高回报这种东西肯定有。不是怎么了？啊，没有，最近挺流行这个词儿的，哎，我随便问问。大哥。你生意做好好的啊，就没必要碰这种东西啊。哎，不会，你哥不会的。嫂子，吃菜呀、啊。正好问你个事儿，你知道那个杠杆投资吗？杠杆嘛，就金融工具呢，这样，就是高投入高回报。我这次把房子和咱们这个店啊，全部押进去。叫什么？还行，私募。是啊，睡不着。哎，因为公司的事儿。是啊，我觉得快活不下去了。哎呀，我觉得呀，总会有办法的，没事儿。
。日记看到这里，肖剑明白了哥哥当时的处境，更为像他哥哥那样被称为韭菜的散户感到悲哀。在这样伤感的心情中，肖剑再一次走进了宋一南和徐峰的战争。这边怎么样？特别顺利。我这边的融资不太顺利。那要不咱再等等？不等，按原计划走。好。陈鑫那边怎么样？这事儿你问我。废话，我问你问谁呀、啊？我现在能面对他吗？就是日常生活都挺好的。你是怕他再有别的追求者？怕，但也希望他有。你可真够拧巴的。来，合同给您。这样呢，您的资金就全额进入到我们公司了，并且由我们全权代理。您随时可以查取账户余额的。但是资金的这个风险问题还是需要您个人承担的。啊，董经理啊，这是我所有的身家性命了，我的公司和房产我都抵押进去了，不会出什么岔子吧？您放心，我们会尽最大的努力保护您资金的安全。但是投资嘛，都是有风险的，这个也希望您理解。对，我没看到什么时候可以拿到钱啊。哦，这儿写的很清楚，三个月的期限。那我送你啊，不用了，不用了，麻烦你们了。没事儿，谢谢啊。好嘞，我走了，再见。慢你这眼珠都快飞出去了，这么着，你下车给欣姐赔了一个道歉，没什么大不了事吧？许峰那边动作大吗？交易量不大，但是只是在缓慢拉升，和南海相关的股票都在大幅度的上涨。他是想用其他股票来带动南海。他们这是在做分散投资，误导我们，这样咱们就不好盯了。不，看起来他是在做保守投资，其实风险更大。那您的意思是，他有那么大的资金量吗？诸位，接下来是一场恶战，大家加油！票有变动，动手了。
各位，现在的成绩很不错，基本上已经稳定在了这个点上。大家回去洗个热水澡，好好睡一觉吧。谢谢指导，谢谢你们。老大，真的，多少年了没这么累过了，太累了，我就想回家睡个觉。你还不能走，你得跟我去个地方。去哪儿啊？晚上吃的，甜的。爸，我回来看看妈，过两天就走。妈妈，妈妈，叫外公。外公。去奶酪棒。最近感觉你气色不好，是不是很疲惫啊？哎，喝咖啡都不顶用。那真的是辛苦你了。明天会做哪只股票？正花，到此为止吧。干个一两单还行，咱们身份太敏感，再干下去，别说证监会，连公司都能查出来。到这个时候，我们已经没有回头路了。你放心，外面已经打好招呼了，不干一单大的，之前的操作，钱都回不来。明天会有大手笔投入，三零四四。陆总，聊什么呢？咖啡没有了。咖啡喝多了对身体不好，不如喝点茶吧。好呀，你喝的什么茶？花茶，要不给您泡一杯？给我来点儿。陆总，那我先走了。好。最近气色不错呀。谢谢陆总。陆总，您要加点糖吗？不用了，谢谢。谢谢。陆总，没什么事儿，那我先走了。好。三零四四，明天这只股票会有大动作。消息准确吗？同一个人告诉我的，应该没问题。那就妥了，这几次都是准确的。但是通过我的观察，这只股票最近的交易量比较小。如果我们想投资这个股票的话，相对资金会投入很大。宏远也会投入大量资金啊。那万一我们失败了呢？那海象就完了。哥，要不别犹豫，我想拼一把。做完手术，你你跑过来干什么呀？再把伤口崩开。我没事儿，女儿回来了，我高兴，躺不住了。我知道，知道你想跟我说什么。今天让闺女陪你聊吧，我睡客房。泪水不知从何
而来，坚强吹散眼中的阴霾。曾经害怕，抓不住未来，才让自己漂浮在人潮人海。明天的对错不由去猜，信仰还在原地等待。就算耗尽自己所有无奈，也不让灵魂渺小如。白云外，迷途中，忽然想起天来，一路慷慨，终将看到美好未。看到美好。